Viool spelen was voor mij een manier om muziek te verwoorden. Uh, of te laten horen. Want het zijn eigenlijk toch woorden die je maakt. Hè? Je, je laat iets begrijpen of voelen aan andere mensen. Maar dat had misschien ook best een ander instrument kunnen zijn. Ik ben Borica van der Boren en nou zeg ik het op zijn Nederlands, want ik heb een Hongaarse moeder. Dus eigenlijk heet ik Borica van den Boren, maar goed, zo zegt niemand het. En ik ben eerste violist in het Concertgebouworkest, waar ik met veel liefde en plezier sinds 25 jaar speel. Ik vind het heerlijk om Ik ben heel blij dat ik viool speel. Ik denk dat mijn moeder het juiste instrument voor mij heeft gekozen. Maar waarschijnlijk had ik datzelfde emotionele en, en diepe gevoel misschien ook wel ja, bij een ander instrument kunnen hebben. Het is meer de liefde voor muziek die ik heb, die ik dan door het instrument laat horen en in mijn geval de viool. Doordat ik uh, al op mijn elfde bij Davina van Weli terecht kwam, begon eigenlijk dat solo spelen vrijwel direct. Uh, het begon met een kleine voorspeelmiddag en het werd steeds groter. Het werd een recital. Uh, plotseling begonnen orkesten mij te vragen als solisten voor jeugdconcerten. En daarna werden het echte concerten. En ja, voor ik het wist had ik het enorm druk. En heb verschillende prijzen gewonnen ondertussen. En, uh, en dit terwijl ik op het conservatorium zat. Ik was nauwelijks op het conservatorium. Ik had echt viollessen en de rest van de lessen was voor mij uh, gecomprimeerd in één les per week. Zodat ik alles uh, even bij kon benen en heb dat ook netjes afgesloten. Maar ik was gewoon eigenlijk te druk met spelen. Tot, tot het moment dat ik uh, voelde dat dit niet was, niet de manier was waarop ik muziek wilde laten voelen aan de mensen. Uh, voor mij was het repertoire uh, wat je als violiste ten gehore kan brengen, is een heel beperkt aantal. En ik vond het heel erg jammer om uh, steeds maar weer hetzelfde te spelen en dan waarschijnlijk tot, totdat je stopt, hè, zeg maar, totdat je heel oud bent. Als maar weer Beethoven, als maar weer Tchaikovsky en Brahms en nou, noem maar op. En ik had natuurlijk van thuis uit zo'n breed repertoire meegekregen met muzici, ouders, componisten, vader. Dat dat was waar ik naar verlangde. En ik verlangde ook heel erg naar het, uh, het sociale leven in het orkest wat mijn ouders hadden. Ik wist van ja, dat, dat is wat ik graag wil in mijn leven. Ik, ik wil niet per se in mijn eentje door de wereld reizen met zoveel spanning en steeds maar weer hetzelfde studeren en spelen. Ik wil meer uitdagingen, meer uh, liefde voor de muziek kunnen overdragen voor veel repertoire. Er was nog wel uh, binnengekomen uh, of ik Alban Bergviel concert wilde spelen met Rijmen de Leeuw. En dat wilde ik zo ontzettend graag, want dat, dat was echt zo van als ik dat heb gedaan, dan ben ik echt blij. Dan heb ik uh, mijn solo carrière mooi beëindigd, want dat was echt mijn wens om dat concert te spelen met orkest. Dat vind ik zo ontzettend mooie muziek. In het orkest bij ons werken natuurlijk allemaal individuen en we zijn allemaal anders. Maar op het moment dat we samen muziek maken op het podium en je voelt deze vibraties komen samen met de dirigent, met de muziek, met alles om je heen, word je als het ware één. Je wordt één van de partituur, wat de componist heeft gecreëerd op papier, dat ga je met z'n allen tot één maken, terwijl je allemaal zo verschillend bent. Uh, dus op zo'n moment smelt je samen eigenlijk, in geluid, in geluid. Natuurlijk niet als mensen. Je bent toch echt een individu, maar de muziek smelt, die doet samensmelten.